。家用电器在生活中承担着重要的角色，不仅可以帮我们做家务，还能解决生活中的难题。因此，咱们在装修新房时，也会选择购置各种各样的大家电。但是，有一些新兴的家用电器，如果你选不对，可能买得起，但未必用得起。换句话说，就是产品本身并不贵，但在使用的过程中，它的能耗和耗材非常高。本期。小东就和大家说五种买得起、可能用不起的家电产品。如果不是富裕家庭，还是劝你谨慎入手。一、洗碗机。洗碗大概是年轻人最不爱做的家务之一。洗碗机的诞生，帮助我们从繁重的家务中解脱出来，对懒人来说更是福音。不可否认，用洗碗机代替手动洗碗，碗筷不仅洗得干净卫生，而且还能解放双手。纵观国内的洗碗机市场，这些年也卖得风生水起，而且。国内的洗碗机产品也是越来越成熟，基本三四千元就能买到一个功能齐全的洗碗机。但是很多人购买时，往往会忽略到它日后的耗材问题，比如洗碗机日常使用中必须要用到软水盐、漂洗剂以及洗碗液或洗碗筷，这些耗材加一块，每次洗碗的费用大概也需要两三块钱。虽然看似不多，但日积月累也是一笔不小的开支，尤其是一些高端的洗碗机，还要配合专用的洗碗凝珠使用。价格更是贵的离谱。另外，洗碗机的工作过程是先冲洗、加漂洗、再加烘干，所以你会明显感觉到家里的用水量和用电量也会有一定的提升。这样综合算下来，一天的费用基本也得花费十块八块的。对于普通家庭，你觉得用不用得起吗？二、烘干机，过去洗完衣服还需要单独晾晒，赶上阴雨天可能两三天都干不透，很让人烦恼。烘干机的出现解决了这一个生活中的难题。于是，很多业主在房子装修时，都专门购买一台独立烘干机，或者是选择带烘干功能的洗衣机来解决衣服晾晒的问题。烘干机非常实用，但是烘干机最大的使用费用就是电费，因为每次烘干至少要一两个小时的时间。所以，很多人吐槽用了烘干机之后，每月家里的电费蹭蹭的往上涨。所以，如果说你是一个处在一个环境比较潮湿的城市，这地方就是经常性的阴雨天，天天被褥都非常潮。那么买一台烘干机是很有必要的，至少可以提高生活质量。或者你不在乎每个月多出的这个百八十块的电费，也可以考虑。另外，如果考虑好购买烘干机，建议选择独立的热泵式干衣机，烘干时间短，效率高，干衣效果也好。不要买洗烘一体机，干衣容量小，耗时长，而且烘干效果还差。三、零冷水热水器。什么叫零冷水？简单说，就是家里的水龙头一打开就有热水，不再需要排冷水。当然，这也是零冷水热水器最大的卖点。如果家里热水器没有这个功能，那就意味着你每次打开水龙头或花洒的时候，想要用到热水，就必须等待十几秒或半分钟，甚至更长的时间。很多业主为了获得更好的用热水体验，就会选择购买零冷水热水器。当然，要想实现热水即开即热，还需要在家里最末端的用水口再接一个回水管，让它返回到燃气热水器里，也就是常说的大循环。这样才能做到秒出热水，但是带来的弊端就是非常的费电和耗气，因为要让水管里的水始终是热的，热水器就得不停的工作，这也让很多业主吐槽，用了零冷水热水器，每月燃气费至少要增加三五百元。当然，现在一些高端的零冷水热水器也有提前预约，或是设置时间段去循环，还有手动循环或者脉冲式循环，确实可以做到节能省气，但也失去了冷零水的本质。四、净水器。随着人们生活水平的提高，大家对于家庭饮水健康也越发重视，于是很多业主会选择在家里安装净水设备。其实净水器的价格并不贵，比如就拿厨下净水器来说，一般大品牌的也就一两千元左右。对于这个价格，大家还是普遍都能接受。但是这种净水器想要始终保持水质干净，还需要定期去更换滤芯。它比如活性炭的，有 PP 棉的，还有 RO 反渗透的。有些朋友觉得花两千块钱左右买一个净水器没什么负担，但是等用上了才知道，每年换滤芯的费用还要七八百。我之前还遇到过业主对净水器不懂，不小心买了某品牌的微滤机产品，后期更换滤芯的费用甚至高达一千五元，真是典型的买得起用不起的产品。另外，它还会产生一定的废水，都会从能耗上有所增加，所以家里水质如果不是太差的话，就没必要安装净水器。即使全年用桶装水也比这个便宜。如果实在需要安装除下净水器，也建议大家选择通用滤芯的，后期更换滤材的费用也会省很多。结语：大家有没有发现，以上的这四种电器产品都有一个共同的特点？
，就是他们确实可以提高一定的生活质量。但是反过来说，即使不用它，咱们的日常生活也不会受很大影响。所以说，这些电器并不是生活中的刚需，买之前还是要考虑清楚再决定。现如今的电器行业已经特别成熟了，但是技术方面一直没啥看到的突破，都是把心思用在附加功能上了，然后加大力度做广告宣传，再培训销售员一通乱吹，价格就蹭蹭往上涨。所以。不要过于迷信一分钱一分货，更不用去追求所谓的多功能。小东认为，对于解决刚需的电器，建议咱们就买基础款就可以了。比如下面我说的这五种电器，就没必要买太贵的。与其花额外的钱去买那些花里胡哨的功能，基本也是浪费，因为你也很少会用到。一、电视机，现在的电视机其实已经不再是家庭的刚需品了，越来越多的年轻人装修时根本不买电视，而是选择用投影仪代替。确实。技术发展到今天都是小屏时代了，人们更习惯用手机追剧、看新闻、看电影。像我家电视基本上已经大半年没开过了，一年到头也看不了几次。买那么贵的，要那么多附加功能有什么用呢？所以买电视机完全没必要花大价钱买太贵的。对于大部分家庭来说，选择个65或75寸左右的，完全可以满足日常家用。对于商家宣传的画质有多好、音质有多高之类的，一般情况下，只要差别不是太大的。咱们基本是分辨不出来的。小东建议，电视机就买个刚需基础款就好，不用太追求最新技术，更多功能啥的。至于音质方面，建议花了几百块买个音响或回音壁，效果绝对要超电视自带的音质。品牌方面，选择国产品牌，性价比更高，像 TCL、海信、创维都非常不错。平时喜欢玩游戏的，建议挑选个大内存机型。二、分体空调，分体空调其实只要能满足人体对温度的需求。能稳定吹冷风、吹热风就够了。说实话，就算你问销售员，一两千的机器和七八千的机器吹出来的冷风有什么不同，他自己都说不出来。基本上，所有分体空调的功能和体验感都差不多，所以没必要买太贵的。尤其是立式的柜机空调，除了品牌不同所带来的价格差异，商家把大部分的精力都放在了外观的设计上。什么流线型空调、液晶显示屏空调，其实本质上都差不多。另外，像什么防 PM 2 5除菌消毒，你听听就算了，基本都是扯淡。小东建议，对于分体空调，主要看一下能耗就行了，相同能耗的就选最便宜的那款。另外，谁家质保期长，我就选谁家。至于品牌方面，追求技术领先的，像格力、美的、松下必眼入就好了。考虑性价比的话，像科隆、奥克斯、华凌等，价格方面更实惠。三，洗衣机，洗衣机已经普及了几十年。技术发展到今天，就算买个几百块的洗衣机，照样能把衣服洗干净、脱水、甩干。现在的洗衣机加了一些听起来很高大上的洗涤程序，什么空气洗、丝绸洗之类的，大多是商家为了营销打出来的宣传噱头。你比如说，白衣服你放在里面一起洗，该被染黑的照样被染黑。另外，真要是上万的高档羽绒服，你也不可能舍得扔洗衣机里洗，基本上还是会去专业的干洗店干洗养护。小东建议咱们买洗衣机。选个大容量，买个基础版的就行了。只要是噪音低，能满足洗得干净，它就是个好机器，没必要买那么复杂、那么贵的。功能再多，你也很少能用得上。至于品牌，建议优先选择小天鹅、海尔、西门子等，产品性能方面都非常稳定。另外，现在好多推荐洗烘一体机的，洗衣和烘干一次性完成。很多南方的小伙伴因为居住环境潮湿，容易动心。但是实际上这个东西没你想象中那么好用，而且洗烘的时间太长了。如果确实有烘干的需求，建议买独立的干衣机，烘干效果更佳。四、净水器家电行业里面最大的智商税一定就是净水器。咱们从小不都是喝自来水长大的吗？这不也活得好好的吗？商家说自来水有多脏，还不就是为了忽悠你买他的机器吗？倒不是说净水器就不能买，如果你加水不好喝，有异色、异味、漂白粉味道的，或者是老旧的小区管道老化、容易污染的，或者是水烧开以后有水垢、口感不好，想改善口感的，这种情况可以考虑装一台净水器，但一定要买反渗透净水器，因为只有反渗透的净水器才能解决掉这些问题。市面上的反渗透净水器价格从一两千到七八千的都有，你要问他俩有什么差异？要我说不一样的，可能就是你交的智商税不一样。说白了，净水器本身都是一样的，都是由这么几个配件组成的，只不过就是零部件的供应商不同而已。
。有些机器的外壳是定制的，贴上不同的品牌，就堂而皇之的卖高价。小东建议，有需要的朋友建议就买个反渗透机就好了，价格在一千多块钱的，足够用了，没必要多花那么多冤枉钱。当然，土豪除外，特别是滤芯，通用滤芯跟专用滤芯滤材是一样的。但是价格的差别却是好几倍。品牌方面可以考虑庆元、美的、安吉尔、五燃气灶、燃气灶，说白了就是生火炒菜的工具，产品本身就不需要太高的技术含量。燃气灶便宜的才几百块，贵的则要两千多。不同价位的燃气灶，仔细对比你就会发现，价格低的燃气灶同样也都是钢化玻璃面板，一级能效，支持铜锁保护、熄火保护等功能，和高端的燃气灶并无差异。当然，燃气灶好不好用，还得看热负荷和热效率这两个性能参数。热负荷决定了火力大小，热效率是保障天然气燃烧是否充分。你要问七八百的燃气灶和两千多的性能参数有什么不同？拿线上不同两个品牌对比，前者热负荷是 5.0 千瓦，热效率是 63% 后者热负荷是 5.0 千瓦，热效率是 65% 只是火力大一点，热效率高一点而已。小东建议，综上所述，咱们普通家庭买燃气灶，真没必要买贵的，只要是火力大，炉头挑选个耐高温、不易生锈的材质就可以了。另外，记住一点，进风方式，选择全进风，好于上进风，好于下进风。至于品牌，建议在那几个专门做燃气灶的大品牌里选就行，比如老板、美的、方太、华帝等，市场占有率高，售后比较完善。好了，生活中还有哪些刚需家电？你觉得没必要买太贵的，也来说说你的看法。说实话，写这篇家电避坑的文章也琢磨了很久，主要是觉得讲真话可能会得罪一批家电厂商。作为家装博主，总归是不利的。但是看到无数粉丝踩坑，又觉得良心上过不去，所以还是忍不住发出来。本期小东就结合自身的经验以及网友真实反馈，给大家总结了六种不建议买的家电，帮助大家避坑。一、不买激光电视，不管预算多高。都不建议买大屏激光电视，倒不是说它一无是处，而是觉得不值得投入。首先，从价格方面来看，性价比就不高。一百寸的激光电视，市场售价普遍在两三万左右。如果是一百寸的投影仪，买个品牌货，不过才四五千块。而九十八寸的液晶电视，价格也跌至一万五六。另外，就观影效果上来看，更是拉胯，亮度低，抗光性差是个不争的事实，还被某些厂商营销说成是护眼，而且。几万块的产品还不是 4K 的分辨率，真是妥妥的智商税。网友艾特肥仔反馈：我家一百寸的抗光硬屏，四千的流明参数，钱没少花，但白天有太阳光的时候基本不能看，光线暗的时候效果还勉强接受。劝大家一句，不习惯白天拉窗帘的，还是乖乖的买液晶电视吧。二，不买大屏冰箱，就是那种带一块显示大屏的，所谓的智能冰箱，美其名曰是高科技，又能听歌、看电影，还能找菜谱。提供天气预报功能真的五花八门，多到你无法拒绝。但用过之后，没几个不后悔的。硬植入的软件既不能升级，又不能卸载，黑屏卡顿是常有的事。出现故障，想更换维修，没个一两千根本下不来。此外，回归现实，谁会在厨房里手忙脚乱做饭时，还有闲心去刷抖音、追剧？所以，这些附加功能也是形同虚设。除了增加冰箱的功率，没一点实际作用。网友艾特小六六啊反馈：我就是那个大冤种。就冲着在做饭的时候能追剧，实际卡得要死，而且分辨率又低，音质更是超级垃圾。关键是听不懂话。你问东塔达西，现在坏了都没勇气保修，只能偷偷调温度，打算再忍半年，找个理由换新的。三不买洗烘一体机，但凡有一点条件的，都不建议买洗烘一体机。洗衣功能好不好暂且不说，但烘干功能绝对鸡肋。要说洗烘一体机唯一的优点，就是一机两用，节省空间。但自身的缺点过于突出。首先，它的烘干容量要远远小于洗涤容量，这就代表你洗一次衣服要分至少两次烘干，耗时长耗电不说，衣物还全是褶皱。另外，这种洗烘一体式的大多数是没有绒毛过滤装置，这也导致衣物上的毛絮全部堆积在风道里边，时间长了就发霉，几个月就得拆开清洗一次。网友艾特哆啦 A 梦的太太反馈：我只是烘了一个被罩加两个枕套，用了三个小时，竟然还全是褶子。我真的服了，原本是空间有限，被迫选的一体机，以为价格高点的会好点，事实上并不是，接近一万大洋，就这么打了水漂。四不买烘干晾衣架，不得不说，这几年流行的阳台电动晾衣架的确很实用。
和传统晾衣架相比，不仅颜值更高，而且功能也越发丰富。比如说，什么电动升降、夜间照明，甚至一些高端机型，还配置了快速烘干、紫外线除菌等功能。如果家里有晾晒需求，咱就买个入门基本款的就行。那些多功能的，我劝你还是失算了。为什么这么说呢？一是因为这东西功能越多，就代表故障率越高。而且功率大，也耗电。二是所谓的烘干和杀菌功能也是很鸡肋。所谓的加热烘干，类似吹风机吹干，效果可想而知。紫外线杀菌，还不如直接晾晒，效果好。网友艾特热心市民陈先生反馈：听劝大家千万别再上当了。晾衣架的烘干和除菌功能，纯粹是为了加钱而设计的。普通基础款一千块，加个功能三千来块，买到家才发现，加热功率才几十瓦，煎个蛋都煎不熟，更别说烘干了。交了智商税，希望大家别再花冤枉钱了。五，不买储水式管线机。很多人都觉得管线饮水机比传统烧水壶更方便，它可以设置水温，不管是温水、热水还是冰水，都能直接喝到。特别是喜欢泡茶或者给宝宝冲奶粉的，直接按键就可以随用随取。但是这种带存水箱的管线机天生就有缺陷，就是储水箱不能清洗，复杂的管道日积月累会越用越脏，不仅会滋生细菌，还会产生异味。因此，用过的人都纷纷吐槽，以后不会再买了。网友艾特新宽体盘反馈，刚开始还好，最近就出现问题了。只要是热水，它就有股莫名的异味，搞得我都不敢喝水了。劝大家也不要装，喝了会拉肚子，时间长了还会臭。网友艾特去你的人生反馈，就一个烧水壶的功能，花了好几千，真的是又浪费钱又鸡肋，还喝不到好水。大冤种别当啊！六不买厨房凉霸，这个东西说白了。就是一台换了外壳的风扇，从地面换到顶面，打着制冷降温的营销口号，大肆收割智商税。这么和你说吧，它本身就是吹风原理，和风扇一样，天气热的时候，它吹的也是热风，开启它之后，体感会更热了。等到阴天或冬天，你也根本用不上。此外，如果厨房使用燃气做饭，风吹下来，火苗还是偏的，而且还会变小火。网友艾特用户已注销反馈，这玩意真是鸡肋，还不如空调扇有用。起码人家底下还有个格子放冷冻的冰盒，凉霸是厨房装修里最没有的东西，有条件的就直接装厨房空调，没条件就忍一忍，花五六百块装个废物，实在不划算。总而言之，大家要明白一个道理：任何家电买来都是为了提升咱们的生活质量的，不是给我们生活添堵的，一切都要满足需求，方便实用才是根本，不要一味的去追求颜值或是多功能，到头来发现钱没少花。东西却不好用，给生活平添烦恼。时火不起来，在中国家庭的普及率并不高，这是为什么呢？在我看来，空气能热水器虽然有一定的优势，但还有四大缺点是硬伤、占地。
这一场也就没人再上当了。第三，夸大过滤效果，目前只有 RO 反渗透净水器，它的过滤效果符合纯净水。感舒适度不如中央空调，耗电量还特别高。另外，还有一点致命伤就是噪音大，尤其不适合安装在卧室。另外，和普通柜挂机相比，价格贵，还要多掉一块顶，对层高低的小户型不友好。除此之外，故障率大，维修维护费用也要高于普通空调，因此这些原因也就注定了它始终无法取代中央空调和柜挂机的江湖地位。本期分享的这四种跌下神坛的家用电器，要么难用，要么自身缺陷导致。总之，被时代淘汰是趋势。你家有用过吗？不妨说说你对他们的看法。家电真的是一分钱一分货，价格越贵越好吗？家用电器是我们生活中离不开的刚需。很多人为了追求高品质生活，不惜重金去购买高端家电，但其实对于大部分家庭来说，很多刚需家电选择基础款就能满足我们的需求，真的不必过分追求高价产品。尤其是一些高端家电，贵并不等于实用，或许仅仅是面子工程而已。比如本期分享的这四种家电，就不建议大家买太贵的，学会理性消费，不花冤枉钱。一、电视机，现在的电视机市场产品真的越来越卷， 5 0寸以下机型甚至800块就能入手，但这丝毫不影响高端机型的销售。甚至每年各大厂商还会推出很多新款产品。要说便宜的电视与贵的电视相比，两者的观影体验确实天差地别。上万元的高端机型，不仅电视屏幕巨大，而且画质效果更加清晰流畅，同时还拥有高度化智能功能，甚至无需遥控器即可轻松切换节目。但是，咱们购买电视前有没有认真想过，你家的电视能看几次呢？随着电子产品的兴起，现在回到家不是躺在床上刷手机，就是玩电脑、用平板追剧。除非家里人多的时候，才会打开电视，烘托一下热闹的气氛。可以说，在大多数的时间里，电视机就是家里的一个摆设。所以，试问你买那么贵的，要那么多附加功能，到底有何用？小东建议，对于电视使用频率不高的家庭来说，选择基础款就好，没必要为新技术、更多功能买单。五千预算范围内挑个大尺寸屏幕的即可，就算平时不看，摆放在客厅也显气派。二、电热水器，热水器也是家庭生活中不可或缺的家电之一。很多人在选购电热水器时，都会陷入纠结，究竟是买价格昂贵的，还是价格相对便宜的？说实话，储水式电热水器已经普及几十年了，技术发展到如今，就算几百块的产品，也能满足提供生活热水的基本需求。至于动辄卖到五六千的高端产品，无非是增加了一些花里胡哨的功能，比如什么智能控制、提前加热、离子除垢等等。虽说听上去很高大上，却在实际生活中却并不常用。再者说，电热水器的使用寿命仅有八年，不管你材料再好，内胆再优秀，超过年限一样报废。
。而且从节能省电的角度来说，价格高的热水器，因为智能功能多，反而会更费电。所以选购时只要关注核心功能和安全性就可以了，千万别被那些炫酷的附加功能所诱惑。小东建议，其实选购电热水器并不难，只要热水输出率不低于 90%。功率不小于 3,000 瓦，同时具备防漏电保护功能的，满足这三个条件，一两千块价位的，同样是好产品。当然，如果家庭人口多，建议选择储水容量在60升以上的，才能确保充足的热水供应。三、冰箱。目前市面上的冰箱不仅品牌众多，价格跨度也是高低不一，便宜的只要一两千元，贵的则要卖到上万元。要说一千多的冰箱和四五千的冰箱相比，在性能体验方面，区别还是蛮大的。太便宜的冰箱不仅容量偏小，制冷技术落后，容易结冰霜外，保鲜效果也是不尽人意。但反观五千块钱的冰箱与上万的冰箱比较，使用上的体验差距可以说是微乎其微。所谓的高端机型，无非是在外观用料上更高档一些，看上去更高大上一些，里边的存储分区更精细一些，仅此而已。说白了，冰箱的本质工作就是食物冷藏和保鲜。虽说上万元的高端冰箱在保鲜技术方面有所提升，但食材放久了还是会出现风干、串味、腐烂等问题。而且冰箱再贵，保鲜技术再先进，也不如菜市场刚买回来的新鲜。所以，对于选购冰箱，根本没必要多花钱。小东建议，预算在五千以内的，挑个颜值高的、容量大的，足可以满足日常所需。对于高端冰箱而言，溢价换来所谓的高科技保鲜、智能化体验功能，生活中真的很少会用到。四、油烟机。要我说，家电行业里最大的智商税就是高端油烟机。这么说吧，厨房烟机发展这么多年，技术方面没见啥突破，但是产品价格却一年比一年高，真是离谱。现在市面上的油烟机几百块的也有，贵的则要卖到六七千元。我承认，高端油烟机。不仅在外观设计上做了升级，同时还增加了一些智能化体验，比如挥手感应、油烟自清洁等。但在排烟性能方面却没有很大改善。对比后，你就会发现，价格便宜的烟机同样也能做到大吸力、大风压。与高端烟机相比，性能参数上差异并不明显。也就是说，你花高价购买的高端油烟机，换来的仅仅是外观上的提升以及智能化的便捷体验，仅此而已。但这些花俏的附加功能，对于大部分家庭来说都不实用。选择基础款烟机，足可以满足日常需求了。小东建议，选购油烟机真不必追求昂贵的品牌和花哨的功能，只要风量在17米以上，风压大于300帕，噪音值小于65分贝，满足这些性能参数， 2 0 0 0块左右的烟机就非常优秀了。最后想说，不论买任何家电，最重要的还是看实用性。家用电器说白了就是用来方便生活的，不是用来摆设的。所谓的高端家电，很多智能化功能，其实咱们日常生活中根本就用不上。适合自己实际需求的才是最好的，才能让咱们的生活真正便捷舒适。